ஜனிவரி <laughs> பார்ட்டிப்பரிஷ்யோதிச்சா அச்சடக்க நடப்படியடுக்கும் எம்மலியடு பெரிமாட்டம் அபக்கும் எந்தும் கோடியரி திரிவனத பிருத்த பிருத்திகரிச்சு दिल्ली आधिकारि तर्कतिल सुप्रीम कोड़ी रंटंग बिंजिल फिन्ना अपिप्रायम। उद्योगस्तेड चुमंदल संबंधि चाणा वेत्यस्ता अपिप्रायम उन्डायद। विशियम मूनंग बिंजिन अविटो। जेस्टिसुमाराई एक्के सिक्री अशोक भूष Indonesia அக்காரியம் மாத்ரம் பரிஷோதிக்கான் மூனங்க பெஞ்சினி கேசு விட்டு பர்ணகர்னேடை 239 AA வகுப்புகள் விலையிருத்தி சுப்ரிம் கோடதிரே பர்ணகர்னா பெஞ்ச தில்லி லெப்டன் கவுண்ணட்டை அதிகாரம் பரிமித பிடுத்திருந்து 2.18 ஜூலை 4 புரத்து வந்தா உத்திரவினி சேசுவும் விவித விஷேங்களி लोक्सवा तेरिंजेडिपिल मल्सरिक्यान इल्लन कॉंग्रस जनल सेक्रिटरी प्रियंगा गांधी लग्नव फोल्पूर मंडलंगलिल मल्सरिक्यन मन्न प्रवर्तकडेम नेधा कडेम आवश्यम प्रियंगा तल्ली उत्तर प्रदेशील पार्टी शक्ति पेड़ुत्त जवहरलाल नहरू इंडे वंडलमाया फुल्पूरिलुम् लेक्नोविलुम् मलसरीकनम अन्ना प्रवर्तकरुडेयुम् प्रादेशिक नेधाक्लोडेयुम् आवश्यम तल्लिय प्रियंगा लोक्सबा तरेंजेडुपिल मलसरीकिल एन्न वेक्तमाकी रेंडायरत மட்டி சம்ச்தானங்களிலும் பிரஜரணத்தின் இரங்கேண்டதினால் மண்டலம் கேண்டிரிகிறிச்சு பிரவர்த்திக்கானும் சாதிக்கில்லா சஜீவர் ஏஷ்டியத்திலே கிரங்கியதினை பின்னாலே BJP சக்தி துர்கங்களில் மலசரிச்சு தோட்டால் ராஷ்டிரிய பாவி அனிஸ்திதத்துத்திலாவும் என்னதும் தீரிமானத்தே लोक्सबा तरिंजडिपिल मल्सरीकिन्न दिले उम्मन चांटिके आश्ये कुषपम। MLA आयदिनाल मल्सरीकेंड साहजिरी मिल्लेंद परयम पोईडुम। हैकमांड आवश्य पेटाल मल्सरीकिन्न कारियम परिगणिक्यामेंन निलेपाडिलाणा उम्मन � पीजे जोसफ मल्सर रेंग तुन्डागुनद जे साथिद कूटमेन मोन्स जोसफ एमले रेंडाम सीट नर्बंद मायम लेभिक्यन मेनम आ सीट आण जोसफ विभागतिन आय चोधिकिन देन्द मुळ थारन वेंडा एनम मोन्स जोसफ परण्यो रेंडाम सीट सम्मधिच्या कॉंग्रस इंटे तीरिमानम निर्नायग मानंदम् तान मल्सरिक्या निल्लनम् मोन्स जोसफ कोटेत वेक्तमाकी 
അത് കോൺഗ്രസിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല കേരള കോൺഗ്രസിൽ സീറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ ചർച്ച വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ കോട്ടയമായാലും ഇടുക്കി ആയാലും പിന്നെ അഡീഷണലായി ലഭിക്കുന്ന സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആയാലും ജയസാധ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ കെ കെ എം അനുസാർ തന്നെ നടത്തിയ പ്രതികരണം ഊതിക്കാച്ചിയ പിന്നെ നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അടക്കം മത്സരിക്കുന്നതും പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പി ജെ ജോസഫ് സാറും മത്സരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം മത്സരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷേ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രധാന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പി ജെ ജോസഫ് സാറ് പിന്നെ മത്സരിക്കു മത്സരിക്കേണ്ടത് ജയിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും അകമഴിഞ്ഞ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ യു എ ഇ തയ്യാറാണെന്ന് യു എ ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പിണറായി വിജയനെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം താൽപര്യപൂർവ്വം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു കേരളവും യു എയും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ബന്ധം ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു വളരെ താൽപര്യപൂർവ്വം ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു അതോടൊപ്പം കൃഷി ആരോഗ്യം ഊർജം ടൂറിസം എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കൊച്ചിയിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ യു എ യുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അബുദാബിയിലെ അഡ്നോക് ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് യു എ ഇ സഹമന്ത്രിയും അഡ്നോക് ഗ്രൂപ്പ് സി എ ഒ മായ ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബറുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് നിക്ഷേപം നടത്താൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് കൊച്ചിയിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ യു എ യുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു പെട്രോളിയം മേഖലയിലെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഏറെ സാധ്യതകളാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും യു എ ഇ സഹമന്ത്രിയും അഡ്നോ ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനായി ജോയിന്റ് ടാക്സ് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കാനും ധാരണയായി നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഈ സമിതി പഠനം നടത്തും ഇതിനുശേഷം ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കേരള ത്തിലെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളത് പെട്രോളിയം മേഖലയിലെ വികസനത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥല സൌകര്യം കൊച്ചിയിൽ ഇതിനകം ലഭ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഗൾഫിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സെയ്ദ് അൽ നഹ്യാന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും മൻസൂറിനെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസഫ് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ഇളങ്കോവൻ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി നവദീപ് സിംഗ് സൂരി നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അഡ്നോക്ക് ആക്ടിംഗ് സിഇഒ മുഹമ്മദ് അൽ അറിയാൻ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് പെരിയാറിൽ കരിങ്കല്ലിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ശരീരത്തിൽ മറ്റ് പരുക്കുകളില്ല ഒരു ചുരിദാറിന്റെ ബോട്ടം അപ്പാടെയാണ് വായിൽ തിരികെ കയറ്റിയിരുന്നത് സമീപ നാളുകളിൽ കാണാതെ യുവതികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നീളുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുഖത്തിലോ കഴുത്തിലോ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണോ വായിൽ തുണി തിരികെ കയറ്റിയാണോ ശ്വാസം
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി തൊളിക്കോട് ഇമാം ഷഫി ഖൽ ഖാസിമിക്കെതിരായ പീഡനക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ് കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകിയ അന്വേഷണ സംഘം അമ്മയെ ഭയന്നാണ് പീഡന വിവരം പെൺകുട്ടി തുറന്നു പറയാത്തതെന്നും വിദേശത്തുള്ള പിതാവ് എത്തിയ ശേഷമേ പെൺകുട്ടിയെ വിട്ടുനൽകുകയുള്ളൂ എന്നും നെടുമങ്ങാട് ഡി വൈ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി റിനു ചേരുന്നുണ്ട് റിനു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവന്തിക തൊളിക്കോട് മുൻ ഇമാം പീഡിപ്പിച്ച പെൺ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൂചന അതായത് ഈ കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികളുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പീഡനം നടന്നതായി ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൃത്യമായ ചൈൽഡ് ലൈന്റെ ഒരു കൌൺസിലിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ പീഡനം നടന്നതായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഡോക്ടറോടും കുട്ടി കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വൈദ്യ പരിശോധനയിലും പീഡന വിവരം കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡി വൈ സി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഷെഫീഖ് അൽ ഖാസ്മി മുൻ ഇമാമിനെ ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടാനാകും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ പിടികൂടാൻ ആകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള നെടുമങ്ങാട് ഡി വൈ സി ഡി അശോകൻ പ്രതികരിച്ചത് അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പീഡന വിവരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് പെൺകുട്ടി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം പീഡന വിവരം പെൺകുട്ടി സമ്മതിക്കാത്തത് അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് ലൈൻ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലാണ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലാണ് ഉള്ളത് ബാപ്പ ഗൾഫിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കുട്ടിയെ കൂടെ വിട്ടു നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവന്തിക ശരി റിനു വ്യക്തമാണ് റിനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്ാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാകും ഇക്കുറിയും ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വേദിയാവുക കഴിഞ്ഞ തവണ കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി സി ചാക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്നസെന്റ് പാർലമെന്റിലെത്തിയത് ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് കച്ചമുറുക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുകയാണ് യു ഡി എഫ് പഴയ മുകുന്ദപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് ശേഷം ചാലക്കുടി മണ്ഡലമായി മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനായിരുന്നു വിജയമെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഇന്നസെന്റ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി സി ചാക്കോയെ ഇന്നസെന്റ് തോൽപ്പിച്ചത് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴിൽ നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്നസെന്റിനായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം കയ്പമംഗലം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പെരുമ്പാവൂർ കൊന്നത്തനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നസെന്റിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചപ്പോൾ ചാലക്കുടി ആലുവ അങ്കമാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പി സി ചാക്കോയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായിരുന്നു വിജയം മാത്രമല്ല എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ടുകൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അൻപത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിലും എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിലേറി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ യു ഡി എഫിനും ഭരണം ലഭിച്ചു കൂടാതെ മണ്ഡലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് നഗരസഭകളിൽ നാലിലും എൽ ഡി എഫ് ഭൂരിപക്ഷ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു ഈ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായി വിലയിരുത്തുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം മുൻ മേധാവി പ്രൊഫസർ ജോസ് മുണ്ടമറ്റം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ ചാലക്കുടിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സ
നാല് തവണയൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം യു ഡി എഫിനായിരുന്നു വിജയം എന്നാൽ പ്രബലം എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പി സി ചാക്കോയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പരാജയം കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് വിജയം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന വലിയ ആശങ്ക യു ഡി എഫിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ലക്ഷ്യം അതേസമയം തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത കോട്ട തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് യു ഡി എഫും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും കെ എം ഉമേഷ് അധികാരത്തിൽ തിരികെ എത്തിയത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സംഭൂജിരായതിന്റെ നാണക്കേടിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിൽ അധികാരം നഷ്ടമായെങ്കിലും നേടിയ സീറ്റുകളും വോട്ട് ശതമാനവുമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കരുതാൻ ബി ജെ പിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തകർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മോദി തരംഗത്തിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും ബി ജെ പി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സമ്പൂജ്യരായി അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കിയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ വിജയം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് കോൺഗ്രസ് നേടിയെങ്കിലും അത് സീറ്റുകളാക്കാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴിമതിയും വർഗീയതയും ഗോരക്ഷകരുടെ അക്രമങ്ങളും ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമാക്കി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലും വന്നു ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജസ്ഥാനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ സീറ്റും കോൺഗ്രസിന് പഴയ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നുള്ള കരകയറലാണ് രണ്ടായിരം മുതലുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് രാജസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് ഇത് കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള കാർഷിക കടം എഴുതി തള്ളും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കും തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ യുവാക്കളെയും കർഷകരെയുമാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നാമമാത്രമായ രാജസ്ഥാനിൽ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാകും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിലെ ഗോപാല വകുപ്പ് പശു സംരക്ഷകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ സൂചനയാണ് ഭരണം പിടിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ഗുജ്ജറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി വോട്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം നൽകിയത് നേട്ടമായേക്കാം ബി എസ് പിയോട് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന വൈമുഖ്യം പിന്നാക്ക സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കും കിസാൻ സഭ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ കർഷക സമരങ്ങളുടെ നേട്ടം കൊയ്യുക മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പോഴും വിമർശനമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിജയം കൂടിയെ തീരൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശെഖാവത്തി മേഖലയിൽ കർഷകർ സമരം ആരംഭിച്ചതോടെ രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പിക്ക് നിലതെറ്റി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യം നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആൽവറിലും അജ്മേറിലും തോൽവി നേരിട്ടു പിന്നീട് സംസ്ഥാന ഭരണവും പോയി അധികാരം നഷ്ടമായെങ്കിലും ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കുറവെന്ന കണക്ക് അടിത്തറ ഇളകിയിട്ടില്ലെന്ന വിശ്വാസം ബി ജെ പിക്ക് നൽകുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്ക് പ്രകാരം പതിമൂന്ന് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിയും പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടാക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളിലും ചുമതലക്കാരെ നിയമിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴേ ബി ജെ പി സജീവമാണ് കർഷക കടം എഴുതിത്തള്ളിയെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രചരണം കണക്കുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാകും ബി ജെ പി പ്രതിരോധിക്കുക ജാട്ടുകൾ ഗുജ്ജറുകൾ രജ്പുത്തുകൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണ കൈമോശം വന്നാൽ ബി ജെ പി വൻ തകർച്ച നേരിടേണ്ടി വരും ആഭ്യന്തര കലഹം ഇരു പാർട്ടികൾക്കും തലവേദനയാണ് കർഷക സമരങ്ങളിലൂടെ നേടിയ ജനപിന്തുണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സി പി ഐ എമ്മും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിലുണ്ടാകും ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിൽ ശ്രീനാഥ് ശ്രീറാം അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് തമ്പാനൂരിൽ നിന്നും പിടിയിലായത് ആലപ്പുഴയിൽ വൻകിട വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സർക്കാർ ഭൂമി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സർക്കാർ പണ്ടാര വക പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ഭൂമികളാണ് ഇവർ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരാതികൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു ഭൂമികൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന് കോടികളുടെ വരുമാനം ലഭിക്കും ആലപ്പുഴ നഗരഹൃദയത്തിലാണ് സർക്കാർ വക ഭൂമി വൻകിട വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെന്റിന്
തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികൾ വ്യാപകമായതോടെ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം തട്ടിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കേസുകളാണ് നിലവിൽ കളക്ടറുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പത് കേസുകൾ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന പണ്ടാരവക പാട്ടഭൂമിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട റവന്യൂ അധികാരികൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതായാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന പരാതി ക്യാമറമാൻ രാജീവ് കണ്ണാടിക്കൊപ്പം ഷാജഹാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന കേരള സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ജാഥ നടത്തുന്നത് വൈകിട്ട് നാലിന് പൂജപ്പുരം മൈതാനിയിൽ സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കം കുറിച്ചാണ് കേരള സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് സമാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നായകനായ തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥയും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നായകനായ വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുമാണ് കേരളത്തിലെമ്പാടുമായി പര്യടനം നടത്തുക ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കൂ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ വികസനം സമാധാനം സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ജനപക്ഷ ഇടതുപക്ഷം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് മേഖലാ ജാഥകൾ പര്യടനം നടത്തുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടിന് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന മഹാറാലിയോടെ ജാഥകൾ സമാപിക്കും കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ വൈകിട്ട് നാലിന് പൂജപ്പുര മൈതാനിയിൽ സി പി ഐ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാസർകോട് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പൂജപ്പുര മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജനതാദൾ നേതാവ് ഡോക്ടർ എ നീലലോഹദാസൻ നാടാർ മന്ത്രിമാരായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സ്കറിയ തോമസ് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ നേതാവ് ചാരുവാർ രവി ഐ എൻ എൽ നേതാവ് കാസിം ഇരുക്കൂർ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി നേതാവ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം